হে সবার কি অবস্থা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল তো আজকে হচ্ছে একটা স্টোরি শেয়ার করব মেইনলি গল্পটা আমি লিখছি পিচিকালে আমি অনেক গল্পের বই পড়তাম অ্যান্ড দেখা যাইতো যে আমি পড়াশোনার বই বাদ দিয়ে অনেক গল্পের বই পড়তেছি অ্যান্ড আমাকে ঝাড়ি মারতেছে আম্মা বাট আমি ঝাড়ির কোনো পাত্তা না দিয়ে আমি গল্পের বই পড়া কন্টিনিউ করে যাইতাম সো ছোটোবেলায় আমি অনেক লেখালেখিও করতাম ওই ওই সময় হচ্ছে একটা গোল্লা ছুট আসতো প্রথম আলোর সাথে তা আমি হচ্ছে গল্প কবিতা কার্টুন এগুলা করে প্রথম আলোর অফিসে পাঠিয়ে দিতাম দেন মাঝে মধ্যে ছাপা হইতো তো ওই সময় হচ্ছে একটা কন্টেস্ট হইতো কন্টেস্টার নাম হচ্ছে গল্প লেখা প্রতিযোগিতা অ্যান্ড ওইখানে হচ্ছে পুরো বছরে যত মানুষ ওই ওইটাতে পার্টিসিপেট করত ভালো ভালো গল্পগুলাকে নিয়ে হচ্ছে ঐতিহ্য প্রকাশনী একটা বই পাবলিশ করত পরের বই মেলায় তো আমি দুই হাজার ছয় সালে যে কন্টেস্টটা হয় ওইটাতে হচ্ছে পার্টিসিপেট করছিলাম অ্যান্ড আমার গল্প হচ্ছে এই বইটাতে হচ্ছে তারা ছাপাইছে অ্যান্ড এখানে হচ্ছে অনেকগুলো গল্প আছে যার মাঝে আমার আমার গল্প একটা আছে সো ইউ ক্যান সি ঐতিহ্য গোল্লা ছুত প্রথম আলো গল্প লেখা প্রতিযোগিতা দুই হাজার ছয় সো অলমোস্ট পনেরো বছর আগের বই অ্যান্ড এখানে হচ্ছে ইউ ক্যান সি অল দ্য পিপল যারা হচ্ছে গল্প লিখছিল অ্যান্ড এখানে ইফ ইউ ওয়াচ ক্লোজলি দিস ইজ মি সো এই বইটা হচ্ছে একটা কাহিনী আছে সে কাহিনীটা হলো এই বইটা কয়েকদিন পর পর হারা যায় পনেরো বছর আগের বই কিন্তু আমার মনে হয় যে এই বইটা একবার হারাই গেলে আমি এটাকে দুই তিন বছর হচ্ছে খুঁজে পাই না দেখা যায় যে দুই তিন বছর পর আবার পাইছি তারপর আবার কিছুদিন আমার কাছে ছিল দেন আবার হারাই গেছে দেন আবার দুই তিন বছর পার হয়ে গেছে সো আমার আমার একটা ভয় আছে সেটা হইতেছে যে কোনো একটা টাইমে এই বইটা হারাই যাবে অ্যান্ড আমি এই বইটা হইতেছে আর কখনো খুঁজে পাব না সো দেখা যাবে যে গল্পটার সাথে সরি বইটার সাথে আমার গল্পটা হারাই যাবে সো এই জন্য হচ্ছে আজকের এই ভিডিওটাতে আমার যে গল্পটা খুবই ছোট গল্প বেশিক্ষণ লাগবে না বলতে আমার যে গল্পটা সেটা হচ্ছে আমি পড়ব ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান লিসেন এটো সো ইউ ক্যান সি ওভার হিয়ার আমার আমি জানি না দেখা যাইতেছি কিনা একেবারে বেস্ট গল্পটার নাম ছিল হচ্ছে পুঠলির একদিন বাই কাজি মিনহাজ তাবাস্তু এটা ছিল বেস্ট গল্প অ্যান্ড এটার মাঝখান নিচে হচ্ছে অনেকগুলা গল্প আছে অ্যান্ড এইখানে হচ্ছে আমার গল্পটা অভিমান বাই শাহরিয়ার মোবারক তিয়ান আই ডোন্ট নো আমি ও অভিমান নামটা কেন দিছিলাম বা যাই হোক সো দেখি আমার গল্পটা যাই আগে কই 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 আচ্ছা তো গল্পটা খুবই ছোট ইউ ক্যান সি এটা হচ্ছে গল্প এটা হচ্ছে একটা ইলাস্ট্রেশন দেন এটা হচ্ছে আর আর একটু এখানে আর একটু সো মাঝখানে এই ছবিটা আমার অনেক ভালো লাগতো ছবিটার কাহিনিটা হচ্ছে একটু পরে বলতেছি ছবিটা দেখে বুঝতে পারতেছে একটা পাখির ছবি সো পাখি রিলেটেড পাখি রিলেটেড একটা গল্প সো আর টাইম ওয়েস্ট না করে গল্পটা স্টার্ট করলাম ওকে আজ শুক্রবার ছুটির দিন সপ্তাহের অন্যান্য দিনের চেয়ে ছুটির দিনটা এমনিতেই একটু ব্যতিক্রম হয় কোনো অফিস নেই নেই কোনো স্কুল কলেজ কিন্তু আজকের দিনটা অন্য দিক দিয়ে ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম হওয়ার মূল কারণটা হলো বৃষ্টি সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে প্রথমে তো তুমুল ঝড় এখন অবশ্য একটু কমে এসেছে তবু টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে ঝড়ের সময় কয়েকটা পাখির বাসা ভেঙে গেছে তাই কিচিরমিচির শব্দে তার উড়াউড়ি করছে খুঁজছে ডালপালা নতুন বাসা বানানোর জন্য বারান্দায় বসে গালে হাত দিয়ে পাখিদের এই ছোটাছুটি দেখছিল নিতু মিতু জমজীবন তারা বনানির ভেতর এই দোতলা বাসাটা তাদের নিজস্ব শহরতলিতে বাসার সাথে গাছপালা নেই বললেই চলে তবে তাদের বাসার পেছনে ছোট বড় গাছপালায় ছোটখাটো একটা বন তৈরি হয়ে আছে তারা সুযোগ পেলেই বারান্দায় বসে পাখি দেখে বেশিরভাগই অবশ্য চড়ুই পাখি দিন রাত পাখি দেখে দেখে এখন তাদেরও শখ হয়েছে পাখি পোষার তাই গত দুই সপ্তাহ ধরে তারা তাদের বাপির কাছে পাখি কিনে দেওয়ার জন্য আবদার করছে তাদের বাপি আরিফুর রহমান প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করেন তাই ছুটি পাওয়া খুব একটা সহজ ব্যাপার না আবার মেয়েদের আবদারও ফেলা যায় না তাই আজ পাখি কিনতে যাওয়ার কথা ছিল বৃষ্টিটাই সব গণ্ডগোল বাঁধিয়ে দিল কেন কাল বৃষ্টি হলে কার কি ক্ষতি ছিল ঠোঁট ফুলিয়ে এসো ভাবছিল তারা কি রে আমার টুইন ভাগ্নি অমন বাংলা পাঁচের মতো মুখ করে আসিস কেন তোদের জন্য চকলেট এনেছি ধর তাড়াতাড়ি হঠাৎ করে এই পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল নিতু মিতু পেছনে তাকাতেই দেখলে দেখতে পেল বিলু মামা এসেছেন বিলু মামা অনেক মজার মানুষ উনি অনেক মজার গল্প জানেন আর ওনার যা বুদ্ধি চকলেট হাতে নিতে নিতে দুই বোন একসাথে মামাকে পুরো ঘটনা খুলে বলল ঘটনা শুনে সান্ত্বনা দেওয়ার বদলে বিলু মামা হো হো করে হাসি শুরু করে দিলেন 
যা এইটুকু ব্যাপারের জন্য তোর এত আপসেট হচ্ছিস আজ আমি তোদের পাখি ধরে দেব শুধু ধরেই দেব না পাখি ধরার পদ্ধতিও শিখিয়ে দেব এখন তোর একটা শক্ত লম্বা দড়ি আর ভাত নিয়ে ছাদে চলে আয় বলে মামা নিজেই ছাদে চলে গেলেন দশ মিনিট পর জিনিসপাতি নিয়ে নিতু মিতু ছাদে হাজির বিলু মামা তাদের কাছ থেকে দড়ি ভাত নিয়ে বললেন বুঝলি পাখি ধরার ভেতরেও একটা আর্ট আছে এই দেখ বলে মামা পানির পাইপের সাথে দড়ির এক প্রান্ত বাঁধলেন দড়ির মাঝখানে একটা প্যাচ দেওয়া থাকবে কিন্তু তা আটকানো থাকবে না প্যাচের মাঝে এই দিলাম ভাত তোরা দড়ির আরেক প্রান্ত ধরে চিলে কোঠায় বসে থাক কোনো পাখি যেন তোদের দেখতে না পায় যেই পাখি ভাত খেতে আসবে এবং দড়ির প্যাচে পা দিবে তখনই দড়ি ধরে দিবি জোরসে এক টান টানে চোটে প্যাচটা পাখির পায়ে আটকে যাবে আর তখনই হবে কেল্লা ফতে মামা হাসি মুখে বললেন সো দ্যাটস দ্য এন্ড অফ দিস পেজ এখন আমি আরেক পেজে যাই পাখি ধরা পড়লে আমাকে ডাক দিস আমি নিচে আছি বলে মামা নিচে চলে গেলেন দড়ি হাতে তারা চিলে কোঠার কোনায় গুটিসুটি মেরে বসে রইল এখন শুধু অপেক্ষার পালা আচ্ছা সো এই এই পার্টটা হইতেছে দেখে যেটা বুঝলা যে একটা টুইন তারা হচ্ছে পাখি ধরার জন্য তাদের মামার বানানো ট্র্যাপ নিয়ে ছাদে বসে আছে আচ্ছা টুকির পাশের বাসার গাছটিও পাশের গাছের বাসাটিও ধরে নষ্ট হয়ে গেছে এদিক দিয়ে আবার টুকির ভাগ্য ভালো তার বাসাটা একটা কাঁঠাল গাছের ডালের ফোকরে ঝড়ে বাসাটায় খুব একটা ক্ষতি হয়নি তবে বাসায় কোনো খাবার নেই ঝড় বৃষ্টির কারণে এতক্ষণে টুকি বাইরে যেতে পারেনি এখন অবশ্য বের না হয়ে উপায় নেই তার বাচ্চা দুটোর আবার রাক্ষসে খিদা তাদেরও খুব একটা দোষ নেই সকাল থেকে একটাও দানা পানি পড়েনি তাদের পেটে বৃষ্টিটাও এর মধ্যে কমে এসেছে খাবারের জন্য টুকিও তাই বেরিয়ে পড়ল খুব বেশি দূর অবশ্য তাকে যেতে হলো না সামনের দোতলা বাড়ির ছাদেই ভাত পড়ে থাকতে দেখে নিচে নেমে এলো ধীরে ধীরে এগোতে থাকলো সে ভাতের দিকে এই বাড়ির মানুষেরা নিশ্চয়ই পাখিদের জন্য ভাত ছিটিয়ে রেখেছে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল টুকির মন এইসব ভাবতে ভাবতে টুকি একটা ভাত মুখে তুলে নিল উড়ে যাবে এমন সময় বাম পায়ে জোরে একটা ব্যথা পেল টুকি পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখ দেখল সেখানে দড়ি বাধা হঠাৎ গগন বিদারি চিৎকার মামা মামা তাড়াতাড়ি আসো চিৎকার আসার উৎসের দিকে তাকাতে টুকি দেখতে পেল দুইটি বাচ্চা মেয়ে তার দিকে ছুটে আসছে মেয়ে দুটো দেখতে একই রকম তাদের পেছনে দৌড়ে আসছে একজন বড় মানুষ মুখে বিজয়ের হাসি এরা কে তাকে এভাবে বেঁধে রেখেছে কেন সে তো কিছু করেনি তবে এরা এরকম করে তার দিকে ছুটে আসছে কেন টুকির মনে অনেকগুলো প্রশ্ন ছিল কেউ সেগুলোর উত্তর দিল না মুহূর্তের ভিতর মেয়ে দুটো এসে তাকে হাতে তুলে নিল সো বেসিক্যালি টুকি হইতেছে একটা পাখি যে তার বাচ্চার জন্য হচ্ছে খাওয়া খুঁজতে বের হয়েছিল অ্যান্ড তাদের ট্র্যাপে সে হচ্ছে পড়ছে আচ্ছা ভেতর থেকে জায়গাটা দেখতে জেলের মতো একটা দরজার মতো আছে মাঝখানে একটা কাঠিও আছে বোধ হয় বসার জন্য দুটো পাত্র দেখা যাচ্ছে এরা আমাকে আটকে রেখেছে কেন কি চায় এরা মনে মনে ভাবে টুকি বের হয়ে যাওয়ার জন্য প্রাণপ্রাণ চেষ্টা করে কিছুতেই কিছু হয় না এমন সময় দুটো মেয়ে আসে পাত্র দুটিতে খাবার ও পানি দেয় খাবারের দিকে তাকিয়ে নিজের বাচ্চা দুটির কথা মনে পড়ে টুকির তারা তো এখনো না খেয়ে আছে আমাকে এখান থেকে বের হতেই হবে আমি চাই না এ খাবার আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও আমি আমার বাচ্চাদের কাছে যেতে চাই টুপি টুকি অপেক্ষা করে এখনই দরজা খুলে তাকে ছেড়ে দিবে মেয়ে দুটো হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছে পাখিটা কিচির মিচির করছে এতেই তারা খুশি বাচ্চাদের পাখিদের ভাষা তো আর তারা বুঝতে পারে না বুঝতে পারে না পাখিটির মনের কথা বাচ্চাগুলোর জন্য মন ছটফট করছে পাখিটার সেটাও তারা বুঝতে পারে না কে জানে বুঝতে পারলেও হয়তো তারা খাঁচার দরজা খুলে দিত না এর মধ্যে দুই দিন পার হয়ে গেছে স্কুল থেকে ফিরে এসে খাঁচার সামনে দাঁড়ায় নিতু মিতু পাখিটার জন্য আজ তারা একটা নাম ঠিক করেছে কিন্তু খাঁচায় তাকে আটকে ওঠে তারা পাখিটা লুকটিয়ে পড়ে আছে থেমে গেছে তার হৃদ স্পন্দন খাবার পানি সব আগের মতো যাচ্ছে ছুঁয়েও দেখেনি সে নেই শুধু টুকি গভীর অভিমান নিয়ে সে চলে গেছে তার অভিমান পৃথিবীর উপর প্রকৃতির উপর প্রকৃতির নিয়মের উপর সবচেয়ে বড় অভিমান মানুষের উপর জগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি স্বার্থপর মানুষের উপর সো দ্যাট দ্যাটস দ্য এন্ড অফ আমার গল্প উইচ ইজ অভিমান অ্যান্ড আমার একটা জিনিস মনে পড়লো এই গল্পটা পড়তে পড়তে যে এখানে আমি একটা টুইনের কথা বলছি আমার বোনের অ্যাকচুয়ালি টুইন আছে সো আমার গল্পটার সাথে হচ্ছে আমার বোনের টুইনের কাহিনী মিলে যায় কিন্তু কাহিনী হচ্ছে বোনের টুইন হচ্ছে ছেলে মেয়ে এখানে দুইটাই মেয়ে সো এটা ছিল আমার গল্প অ্যান্ড পনেরো বছর আগের পনেরো বছর আগের এই বইটা এখনও হইতেছে আমি যখন দেখি আমার অনেক ভাল লাগে চিন্তা করে যে পিচ্ছিকালে একটা গল্প লিখছিলাম অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ পাবলিশড ইন ঐতিহ্য প্রকাশনী বুক সো 
ভাল লাগে কিন্তু আমার মনে হয় এই বইটা আমি আবার হারাই ফেলবো অ্যান্ড এইবার হারাই ফেললে মোস্ট প্রবলেম আমি আবার নাও পাইতে পারি সো এই জন্য হচ্ছে এই ভিডিওটা বানানো ডু লেট মি নো কেমন লাগলো গল্পটা পিচ্ছিকালে গল্প লিখছিলাম সো ইয়া এই ছিল কাহিনী আর সবার কি অবস্থা ফেব্রুয়ারি মাস চলে আসছে বইমেলা কি হবে নাকি আমি শিওর না একটা নিউজ দেখছিলাম যে এইবার খুব সম্ভবত প্যান্ডেমিকের জন্য বইমেলা হচ্ছে হবে না সো খারাপ লাগতেছে বাট একদিক দিয়ে ঠিকও আছে কারণ বইমেলায় হইলে অনেক বেশি মানুষের গ্যাদারিং হয় অ্যান্ড এই টাইমে হচ্ছে বেশি মানুষ একসাথে না থাকাটাই বেটার সো আজকে ছিল এই পর্যন্তই আবার কালকে আরেকটা ভিডিও নিয়ে দেখা হবে টিল দেন এভরিওয়ান টেক কেয়ার বাই বাই